بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک سکس پوائنٹ ٹو شروع کریں گے یہ جو ہے یہ پیج ون ون نائن پہ ہے اور اس کا عنوان ہے کالبوں کی اقسام کائنڈ آف میٹرسز اس پہ سب سے پہلی جو ٹائپ ہے اسے کہتے ہیں رو میٹرکس یعنی کہ کتاری کتاری کالب کتاری کالب نام بتا رہا ہے کہ رو میٹرکس یعنی کہ کتار اس میں ہوگی لہذا اگر کسی میں صرف ایک کتار ہو اسے کتاری کالب کہتے ہیں جیسے انہوں نے مثال دی ہے اے بی بک کی مثالیں کاپی کر رہا ہوں وان ٹو اے از اکل ٹو تھری ایک میں اپنی طرف سے مثال دینے لگا ہوں کچھ یہ دیکھیں ڈی لیتے ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی چاہے کتنی بڑی لیکن رو ہے تو ایک ہی ہے نا کتار ایک ہی ہے نا یہ بھی کتاری کالب ہے اب یہ بتائیں کہ یہ کتاری کالب ہے کہ نہیں ہے اے بی سی ڈی ای ایف جو لوگ کہتے ہیں ہاں وہ اپنے ہاتھ کھڑا کریں اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں وہ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کریں جواب ہے وہ لوگوں کا صحیح جو جنہوں نے کہا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دیکھیں روز دو ہیں یہ یہ اس کی ریفیشن میں یہ ہے کہ صرف ایک کتار ہونے چاہیے ون رو اگر ون رو ہوگی تو تب اسے رو میٹرکس کہیں گے ٹھیک ہے آگے جو انہوں نے چیز بتائی ہے وہ ہے کالم میٹرکس جسے کہتے ہیں کالمی کالب اگر آپ کو پچھلا والا سمجھ آ گیا نا تو اس میں آپ فوراً ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وہ والے ہوتے ہیں جن میں ایک ہی کالم ہو جیسے یہ ایک ہی کالم ہے نا ان میں اور میں اپنی طرف سے ایک مثال دینے لگا ہوں جیسے آپ ایک بڑی سی لے لیں اے بی سی ڈی ای ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ اگزامپل دینا چاہ رہا ہوں جو کہ آپ کا کانسپٹ بھی مزید کلیئر کرے گی فرض کرے کہ یہ ہے آپ بتائیں کہ یہ کونسی ہے یہ کیا رو میٹرکس ہے کیا یہ کالم میٹرکس ہے یا یہ کہ نیدروان ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے یا یہ کہ بوت بوت مینز کہ یہ رو بھی ہے اور کالم میٹرکس بھی ہے اس کا اصل میں جواب ہے یہ والا کہ یہ رو والی میٹرکس بھی اور کالم بھی کیونکہ رو اگر دیکھیں تو ایک ہی رو بنتی ہے نا کالم دیکھیں تب بھی ایک ہی بنتا ہے تو یہ رو میٹرکس بھی ہے اور کالم میٹرکس بھی بڑا ایک سپیشل سا کیز ہے یاد رکھے گا اسے آگے ہے ریکٹینگولر میٹرکس جسے وہ کہتے ہیں مستطیلی مستطیلی کالب یہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں نمبر آف روز برابر نہ ہو نمبر آف کالمز کہ ہم کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے نمبر آف روز یہ کیا ہوتا ہے نمبر آف کالمز اگر نمبر آف روز نمبر آف کالم کے برابر نہیں ہے تو وہ ریکٹرینگل میٹرکس ہوگی فار اگزامپل یہ بک میں اگزامپل دی ہوئی ہے انڈر روٹ ٹو اور انڈر روٹ تھری یہ اس میں دیکھیں ایم انٹو این کیا بنتا ٹو انٹو ون تو روز دو ہے کالم ایک ہے 
तो ये एम और एन बराबर नहीं है ना लिहाजा ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है एक और एग्जांपल है बुक में ये ए और बी इस क्वार्टर के नंबर ऑफ रोज एक है कॉलम कितने हैं टू तो ये देखें यहाँ वन है यहाँ टू है ना एम एन के बराबर नहीं है ना लिहाजा ये भी एक रेक्टेंगुलर मेट्रिक्स है एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ खुद से ए बी सी डी ई एफ जी एच इसका ऑर्डर क्या है टू इन टू फोर रोज कॉलम के बराबर नहीं है ना एक रेक्टेंगुलर मेट्रिक्स लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ डी की जो कि क्या है ए बी सी डी फिर इसमें क्या है टू इन टू टू रो दो रो दो कॉलम लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मेट्रिक्स नहीं है अब नाम से पहचान गए होंगे कि ये एक तरह से रेक्टेंगल बनती है ना ये 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 रेक्टेंगल बनती है लेकिन इसमें इस बराबर है ना ये स्क्वायर बनता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि अगला टॉपिक है और एक और स्पेशल केस है, है वो आप उसे देखें कि वो क्या इसके बारे में डिसाइड करें सॉरी ये क्या ये रेक्टेंगुलर मेट्रिक्स है कि नहीं है जवाब है नहीं क्योंकि नंबर इसका ऑर्डर क्या है वन इंटू वन रोज कॉलम के बराबर है ना लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मेट्रिक्स नहीं है आगे है स्क्वायर मेट्रिक्स स्क्वायर मेट्रिक्स है, है मुरबई कालब इसमें यह है कि एम अगर एन के बराबर हो तो वो स्क्वायर होगी लिहाजा जैसे ये है बुक की एग्जाम्पल है ए बी सी डी एक और एग्जाम्पल है बुक की फोटीन अपनी तरफ से एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन अब बताएं ये फोर इंटू फोर है ना लिहाजा ये भी एक स्क्वायर मेट्रिक्स है अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बताइएगा कोई है कि नहीं है डी है अब देखें देखने में तो ये रेक्टेंगल लग रही है ना ये ये बताएं स्क्वायर है कि नहीं है ये रेक्टेंगल है ना सोचिए जरा इसका जवाब बिल्कुल ठीक है ये रेक्टेंगल है ये देखें एक दो तीन चार चार रोज है और इसके पाँच अच्छे कॉलम्स हैं थ्री इंटू सिक्स तो ऐसे आप खुद भी बहुत सारी एग्जांपल्स बना सकते हैं और जब आप सवाल करेंगे आई एम श्योर के आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आगे है नल और ज़ीरो मेट्रिक्स सिफरी कालेब ये वो कालेब होता है कि जिसके अरकान और आमतौर पर इसे ज़ीरो से या ओ से जाहिर करते हैं जिसके अरकान ज़ीरो हों बस ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता ज़ीरो होना चाहिए ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता ज़ीरो होना चाहिए डायगनल मैट्रिक्स इसको कहते हैं वितरी कॉलेब ये होता है ये कि आपने इसके एलिमेंट्स लिखे जैसे मैं एक ये लिख रहा हूँ तो ये जो डायगनल बनता है ना मैट्रिक्स में इस डायगनल के ऊपर एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए ठीक है और एंड ऑल रेस्ट ज़ीरो होने चाहिए 
डायगनल की वैल्यूज में कम अज कम डायगनल के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कम अज कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए ठीक है और बाकी सारा जो है वो ज़ीरो हो जैसे कि एक और एग्जांपल दी है बुक में ज़ीरो सॉरी टू ज़ीरो ज़ीरो माइनस फाइव देखिए डायगनल है ना बाकी सारे ज़ीरो हैं एक और उन्होंने बुक में एग्जांपल दिया ज़ीरो 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 टू अब इस डायगनल पे देखें ये एक वैल्यू आ गई लेकिन बाकी सारे ज़ीरो हैं आपके लिए एक चैलेंज मैं छोड़ता हूँ आप रिसर्च करें इसके बारे में कि ये है कि नहीं है थ्री ज़ीरो टू ज़ीरो 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 वन ज़ीरो टू अब बताएं कि ये डायगनल मैट्रिक्स है कि नहीं ये आप आपस में डिस्कस करें रिसर्च करें और फिर इसका जवाब ढूंढें देखिए इसका डायगनल है ना ठीक है और डायगनल ये भी तो बनता है ना तो इस डायगनल पे भी ठीक है नॉन ज़ीरो एटलीस्ट वन वैल्यू है इस डायगनल पे भी नॉन ज़ीरो एटलीस्ट वन वैल्यू है बाकी सारी ज़ीरो वैल्यूज़ हैं तो इसको हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे इसके बारे में सोचिएगा आगे जो उन्होंने चीज़ बताई है वो है आ, स्केलर मैट्रिक्स ये ये होता है कि जिसके जो डायगनल के एलिमेंट्स बराबर हों जैसे कि बुक में उन्होंने वन ज़ीरो ज़ीरो वन ये स्केलर है कि इसके डायगनल के एलिमेंट्स बराबर हैं सेम है एक और उन्होंने एग्जांपल दी है अंडर रूट थ्री ज़ीरो ज़ीरो अंडर रूट थ्री एक और उन्होंने एग्जांपल दी है टू टू ज़ीरो ज़ीरो डायगनल के एलिमेंट्स बराबर हो गए स्केलर हो गई फिर एक चैलेंज के अगर ये ऐसे हो टू टू ये टू लिखा सॉरी मैंने टू ज़ीरो 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 ये टू ये भी टू तो ये डायगनल भी टू का ये भी टू का क्या ये स्केलर है कि नहीं है इसका जवाब ही अब आपस में डिस्कस करके सोचें रिसर्च करें इसके बारे में अगला है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको उर्दू में कहते हैं यूनिट को कहते हैं वा वाहदानी वाहदानी ये ये नहीं है वाहदानी कालिब जरबी जाति कालिब ये पिछले वाले से मिलता जुलता ये सॉरी ने गलत जगह लाइन लगा दी ये होता ये स्केलर ही है लेकिन डायगनल के एलिमेंट्स वन होने चाहिए ठीक है ये सेम है ना ये देखें ये ये तो ये आ, स्केलर तो हो ही गया लेकिन अगर इसके एलिमेंट्स वन हो ना तो फिर ये आ, जो कि हैं तो फिर ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी इस केस में जैसे कि उन्होंने ये बताया हुआ एक और उन्होंने एग्जांपल दी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसके बारे में गौर कीजिएगा ये ये उन्होंने बताया कि ये यूनिट मैट्रिक्स भी है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपको याद है ये वाली जो मैट्रिक्स है ये बड़ी स्पेशल सी मैट्रिक्स है इसके बारे में बाद में बात करते हैं एक और उन्होंने एग्जाम्पल दिया वन ज़ीरो ज़ीरो वन और आखिरी टाइप उन्होंने बताई है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कालब का मनफी कालब फर्ज करें कि कालब आपके पास ए जो कि है टू माइनस फोर थ्री फाइव इसका जो मनफी कालब होगा ना 
इसको आप ये कह दें मनफी कह दें मनफी कह दें और एलिमेंट्स भी उसके उल्टे होंगे ये टू है तो मनफी है ना तो माइनस टू हो जाएगा ये माइनस फोर है तो फोर हो जाएगा थ्री ये थ्री है तो माइनस थ्री हो जाएगा ये फाइव है तो माइनस फाइव हो जाएगा देखें ये टू माइनस टू में बदल गया माइनस फोर फोर में ये प्लस माइनस में और ये प्लस माइनस में ठीक है यानी कि वो एलिमेंट्स वही होते हैं साइन उल्टे होते हैं ऑर्डर देखें ऑर्डर भी सेम है जारी बात होना चाहिए एलिमेंट्स वो भी सेम है सेम एलिमेंट से मेरी इस वक्त सेम आई नो के सेम नहीं है टू है माइनस टू है लेकिन मेरे से मेरी मुराद ये थी कि टू है तो टू ही लिखा हुआ है मैं इधर डिफाइन करने का था बट अपोजिट साइंस अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही तो आप इसे छोड़ दें इग्नोर कर दें कहने का मतलब ये है कि उसके एलिमेंट्स ना वो टू है तो उसका माइनस टू होना चाहिए माइनस फोर है तो फोर होना चाहिए इनके उल्टे होना चाहिए लेकिन जो इसकी एब्सोलूट वैल्यू है वो वही होती है ठीक है जी अब ये वाली जो मैट्रिक्स है ना ये हमने देखते आए हैं तो इसको उन्होंने रो मैट्रिक्स भी कहा इसको उन्होंने कॉलम मैट्रिक्स भी कहा ठीक है इसको उन्होंने स्क्वायर भी साबित किया मैं अब देखता जा रहा हूं इसको उन्होंने यूनिट मैट्रिक्स भी कहा नहीं यूनिट नहीं यूनिट नहीं होगी क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में वन होना चाहिए लेकिन अगर इसको मैं फर्ज करें कि इसको वन कर देता हूँ वन तो ये यूनिट मैट्रिक्स भी बन जाएगी या इसको वो भी कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये बड़ी एक स्पेशल सी मैट्रिक्स है ठीक है अब अगला टॉपिक है सिक्स पॉइंट टू पॉइंट वन उसमें कहते हैं कालिब का ट्रांसपोज देखें अनफॉर्चुनेटली उर्दू में हमें इसका वो मतलब नहीं मिला तो हमने जो उर्दू की एक खूबी है कि वो दूसरी जबानों के अल्फाज आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं उसमें तो वही लफ्ज़ हमने उसको उर्दू में इस्तेमाल कर लिया है इसका ये है जी कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि कोई मैट्रिक्स हो ठीक है उसकी जो रोज़ हैं उनको आप कॉलम में तब्दील कर दें और कॉलम को रो में तब्दील कर दें तो उसे कहते हैं ट्रांसपोज मिसाल के तौर पे ए मैट्रिक्स है वो है वन टू माइनस टू फोर अब जनाब आप देखें इसका ट्रांसपोज को ए टी कहेंगे ठीक है कहीं से शुरू कहीं से नहीं शुरू करते एक कोने से मतलब ऊपर से शुरू करें वन है ना इसको वन लिखें आके रो में आगे टू आता है ना रो में आप कॉलम में टू लिख दें तो आपने इस पहली वाली रो को आर वन को आपने क्या किया इसको आपने यहाँ पे कॉलम वन बना दिया पहली रो को आपने पहला कॉलम बना दिया अच्छा अब देखें कि ये इसकी दूसरी रो थी ना आर टू आर टू को आपने उठा के यहाँ क्या किया है इसका कॉलम नंबर टू बनाने लगे हैं लिहाजा माइनस टू और ये फोर तो रो को आपने कॉलम बना दिया पहली रो को पहला कॉलम और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गई और यहाँ आपने रोज को कॉलम बनाया कॉलम्स को भी रो बना दें बात वही है लेकिन वो भी ट्रांसपोज ही होगा जैसे ये इसी को मैं ए को लेता हूँ वन टू माइनस टू फोर आप देखें ये आर सॉरी मैं कॉलम करने ना इस बार मैंने कॉलम करता हूँ ये देखें ये कॉलम वन है ना 
ए कॉलम टू है तो ए ट्रांसपोज में मैं कॉलम वन को रो वन बना दूंगा तो ये वन माइनस टू है ना मैं इसको रो बना के वन माइनस टू लिखने लगा हूँ इस सेकेंड कॉलम में टू फोर का इसमें दूसरी रो बनाने लगा हूँ नेट वही आया है लेकिन ये भी इसका ट्रांसपोज है ठीक है इसे कहते हैं ट्रांसपोज आप जब ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे या सवाल हल करेंगे ना एक्सरसाइज में सिक्स पॉइंट टू तो ये चीज़ें और मज़ीद आपको क्लियर और पुख्ता हो जाएंगी अब आगे सिक्स पॉइंट टू पॉइंट टू है कालिब का एड जॉइंट एड जॉइंट ये बुक में उन्होंने कहा कि ये एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होना चाहिए होगा बुक की एग्जांपल उन्होंने टू बाई टू की दी हुई है इससे ऊपर का भी होता है लेकिन वो लगता है कि हमारे बुक में एटलीस्ट इस वक्त से इस वक्त स्कोप पे नहीं है तो टू बाई टू का जो उन्होंने तरीका बताया है पहली बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा होता है बुक ने इसका स्कोप सिर्फ टू बाई टू तक रखा है और टू बाई टू की मेट्रिक्स के लिए तरीका उन्होंने ये बताया है कि फ़र्ज़ करें कि ये एक मेट्रिक्स है हमारे पास ए बी सॉरी ए बी सी और डी ठीक है ए बी सी और डी और ऐसे अब इसका जो एड जॉइंट होगा ना उसको एड जॉइंट ऑफ ए लिखेंगे ए डी जे ऐसे करके एड जॉइंट लिखा है उन्होंने वो ये होगा कि इसका ये जो कॉलम है वॉर कीजिएगा कॉलम नॉट कॉलम बट वेतर सॉरी डायगनल ठीक है इसके अरकान की पोजीशन तब्दील कर दें ये ए और डी है तो डी ए कर दें डी और ए और जो बाकी वाले हैं उनके साइन बदल दें तो ये सी है ये डी है इसका साइन बदल दिया ये माइनस ये बी है सॉरी ये बी है ये सी है तो बी का साइन बदल दिया और इधर सी का साइन बदल दिया ठीक है इसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए तो जो वेतर या डायगनल के ऊपर हैं उनकी जगह बदल दी जो बाकी हैं उनके साइन बदल दिए अब बुक पे उन्होंने स्कोप अपना जो है ना वो सिर्फ टू बाई टू की मैट्रिक्स से रखा है इससे बड़ी के भी होते हैं उनका लेकिन फिर तरीका तरह थोड़ा सा मुख्तफ मुख्तफ में मेरा थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लेक्स होगा निकालने के लिए लेकिन बहरहाल थ्री बाई थ्री फोर बाई फोर भी होने के भी एड जॉइंट हो सकते हैं होते हैं आ, लेकिन होते हमेशा ये स्क्वेयर मेट्रिक्स के हैं और आप देखें कि डायगनल वो इसको मानते हैं इससे आपको खासा क्लू मिल जाएगा जो आपके पिछले सवाल आते हैं उनको हल करने के लिए अब आप कहेंगे इसका क्या फ़ायदा है वो इन जब आप आगे पहुंचेंगे तो ये जो चीज़ें ना जॉइंट और ट्रांसपोज वगैरह ये मुख्तफ़ फार्मूलों में टेक्निक्स में इस्तेमाल होंगी जो उन्होंने डेवलप किए हुए हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ और करने के लिए जो भी है अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मेट्रिक्स किस तरह निकालते हैं एड जॉइंट ऑफ मेट्रिक्स किस तरह निकालते हैं और किस किस तरह की मेट्रिक्स होती हैं इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ इन अगले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 शुरू करेंगे अलैक्म